uh, in this lecture let me uh, continue doing something on the uh, synchronization and uh, critical sections last time I explained how uh, critical sections uh, how critical sections get uh, formed when you have let's say like this value here uh, that you need to update by two different threads and this uh, will allow uh, some of the information to be lost because this is a critical uh, section so Okay, so we did speak about that, and the way to solve this, this is the, uh, again, uh, we talked about this at length. Now, one way of uh, solving the critical section problem is to use the synchronized uh, threads. Now, of course, there are different ways. Let me... Uh, show my example here again one way of trying to protect this critical section is definitely by allowing the threads to once a thread starts doing the execution inside the critical section I will prevent any other uh, thread from coming here this is called the mutual exclusion mutual exclusion so I will use so I will add here one more thing called mutual mutual exclusion means uh, thread one when thread one goes into the critical section right here so it will block everything else let's say thread two is now in the critical section uh, assume that thread 2 leaves the CPU goes into the queue uh, and the thread 1 wants to enter the system something will tell thread 1 you have to wait thread 2 has not finished yet it has gone to the queue but it will come back to finish so you cannot enter the critical section it is similar uh, to the fact that uh, let's say if I enter the room my classroom and then uh, I want to leave for some uh, errand, go back to my office. So I lock the room, I lock the, the, the hall, I take the key with me. So if somebody wants to come in, will not be able to come in because I have the key and I have locked the room. So anyone who wants to enter the room will be locked up. Uh, when I'm completely done, I leave the room and the, uh, the key in the, uh, in the door and anybody can come and enter. But if I do enter, I lock it from inside, and when I leave, if I have not finished yet, I will keep the lock in my pocket. So this is the, the way mutual exclusion works. However, in, uh, in uh, regular systems, outside Java, let's say, usually we let this uh, this role be played by the operating system. So the uh, uh, here again, let me uh, do a new slide for mutual exclusion. Different ways of mutual exclusion. One is what we call it use uh, operating systems. So the operating system will monitor monitor who is in a critical section and uh, block other threads until uh, the thread using the critical section is finished now of course what this requires requires that somebody uh, something must realize where the critical sections are 
so critical sections must be declared because the operating system doesn't know uh, whether there is an area of the memory is critical or not it doesn't know what the programs are need so the error uh, method is allow a program slash thread to handle the critical section or the mutual exclusion just like the example I give uh, a few minutes ago I am the professor I have the key in my pocket I let it uh, uh, I like everybody else until I am done so this is fine looks good just like the uh, just like the uh, uh, an example I will uh, practice like the Java story the problem with this is that if the thread exits prematurely which means there is a prematurely يعني قبل قبل ما ينهي إذا الثريد دخل على الكريتيكال سكشن لسبب معين خرب الثريد بطل يشتغل صار في عنده ايرور في فولت فهو طلع من السيستم فا ات اكزيت بريماتشورلي بالتالي بيكون النط الله ما بيخلي اي حد ثاني يفوت على الكريتيكال سكشن بصير في زي موضوع الاندفنت بوسبونمنت يعني تأجيل الى غير اجل غير محدود او ديدلوك نط الضو هذا بس تو انتر في طبعا شيء تعرفوا انتم الاوبريتنج سيستم كولد السيمافورز السيمافورز هذا زي السيمافور اكشولي زي الحنفية المصلبة تفتح من جهة وتسكر من جهة ثانية اذا فتحت من جهة تمنع اي شيء ثاني يفوت من الجهه الثانيه هذول انتم بتعرفوهم من الاوبريتنج سيستمز في التاريخ مش كثير معنيين هون لان جافا لحسن الحظ عملت شيء شيء بسموه سينكرونايزد ذيس سينكرونايزيشن هون الثريد او البروجرام اللي هو الكود هو اللي بيعمل ديكلاريشن بتذكر انا حكيت قبل شوي انه في حد لازم يعمل ديكلاريشن لازم يعلن انه هذا كريتيكال سكشن فهون الثريد 1 لما يجي بده يعمل آه على الثريد هذا اللي هو فور انتجر من اي يكوال زيرو لماكسيمم كلاينت كاونت من ماكسيمم كلاينت اللي بدي افترض انه كان عندي خمسه باجي بقول له ذيس از ماي اللي هو الكريتيكال سكشن تبعي اللي بده يعمل نيو يوزر أضيف يوزر جديد على الـ على السيستم and then I add a new user this is a function فهذا الـ الـ الكود لأنه هون بعمل increment للـ i اللي هي i++ إذا أنا ما عملت الـ increment صحيح الثريد الثاني لما يفوت على السيستم هون افترض أنه ما كانش فيه synchronized هون وأنا دخلت على الـ critical section تبعي اللي هو الـ i i is my variable It's my counter. I'm incrementing it. فبالتالي إذا الثريد ون دخل وعمل كانت I تساوي صفر وجمعها صفر بلس واحد بس ما كمل طلع على ال Q بيجي ثريد تو بدخل. لأن لأن حطيت synchronize this. I synchronize this exactly works like I said in the previous slide. It works like بالشكل هذا synchronized. سينكرونايز بتعمل باجي هون مثلا از ماي فاريبل اي بلس بلس ثريد 1 اي ثريد 1 لما يجي يعمل هون سينكرونايز ذيس
Sie weist vor. Ich kann mal den Block kehren. synchronized and then I'll do some execution okay, I'm doing some 
work here. section so thread two this is I will say do some work on I will say here at this time I would say leave temporary Maybe for the queue. So and later, thread one, خلص الشغل. قلت أعمل exit. نعمل exit هون. شو بصير لما ثريد 2 بده يشتغل ثريد 2 بده يعمل كمان سينكرونايزد يجي هون بلحظه معينه section لانه لقى الكريتيكال سكشن اوريدي بلوكد اند سينكرونايز سو ات ويل بي بلوكد وان ويل بي بلوكد إلى أن يخلص ثريد 1 ويطلع من الكريتيكال سكشن لهون يعني هون اللحظة هاي كان السينكرونايز بيشتغل 